Ende. Раз, два, три, четыре. Mission Hill. Энди Френч. Кевин Френч. Пози Тайлор. Джим Кьюбак. Автор идеи Билл Оукли и Джош Вейнстайн. Фильм категории X. Безумие. Разврат здесь, в нашем районе. Стыд и позор. Стыд и позор. Позор. Грязь. Похотливая распутная грязь. Один взрослый, пожалуйста, на фильм категории X. Полуночный ковбой. Я больше не могу идти, Джо. Я не стою на ногах. Ну когда же начнется грязь? Дайте ведерко попкорна. Нет, не нужно. Лучше секси колы. Постойте. Уали? Мой сосед. Пожалуйста, никому не говорите. Я пришел сюда по ошибке, я не знал. Моя жизнь кончена. Потому что я хотел посмотреть. Фильм полуночный ковбой, получивший Оскар в 70-м году. Да, то есть нет. Как порнофильм мог получить Оскар? Порнофильм. В 60-е годы категории X относились серьезные фильмы для взрослых. Сейчас такие фильмы разрешают смотреть даже 13-летним. Время доведяются. А в этом кинотеатре показывают старые фильмы. Я работаю здесь с киномехадиком. Мы показываем классику мирового кино. Если хочешь, зайди, посмотри. Ковбой кажется знакомым. Он не снимался в Наконде. Это Джон Войд до того, как его лицо стало похожим на малину. Видишь этого парня? Это Дастин Хоффман. Дастин Хоффман. А, тот старик из «Сферы». «Сфера» — отличный фильм. Майкл Крайтон — гений. Вы знаете, что он написал «Смерч»? Смотри, кидо, сынок. Это было потрясающе. Когда в конце умер Рэдса, его было очень жалко. Но не так жалко, как Брюс Уиллиса в Армагеддоне, конечно. Потому что этот фильм — личное видение, а не продукция, сошедшая с конвейера, как сейчас. Рэдс Риза — не тот персонаж, который хорошо смотрелся бы на кружках Тако Белл. Ну а вот и Гасик. Привет, Кевин. Пошли, капуша. Ужасно есть хочется. Гас, ты владелец ресторана. Ты стоишь перед рестораном. Увидимся, Кевин. Правильно, весь день вкалывал у горячей плиты. Есть хочу. Тогда бери ланч в пакете. Значит, Уолли знаток кино? Надо же. Ты не знал? Неужели ты все это время был соседом Гаса и Уолли почти ничего не знал о них? Удивительно. Неправда. Я знаю, что они встают каждое утро в восемь. Уолли варит кофе, а Гас читает ему комиксы. Правда, мило. Потом они вместе принимают душ и поют студенческие песни. Потом они спорят или занимаются сексом, а потом идут на работу. Очевидно, ваша жена обманула вас, адвокат Эгерман. Нас ждет успех, нас ждет успех. Мы лучше всех, мы лучше всех. Какая наглость! Уолли сказал, что это лучший фантастический фильм. Что это за дурацкая черная штука? Когда они найдут пришельцев? 
Чей это ребенок? Что происходит? Я? Я понимаю. Фильмы ужасов. Оли, вы открыли мне глаза на новый мир. Думаю, что знакомство с творчеством Вернера Герцога поможет при поступлении в колледж. Кевин, ты как сын, которого Бог не захотел дать мне. Что выйдет в этом месяце? Джон Косаветес? Тарковский? Человек с Плутона? Забытая классика Уолтера? Лэл Форда? Этот пришельц похож на Гаса. Кевин, мальчик твоего возраста, не должен все время сидеть в кино. Почему бы тебе не пойти на улицу и не поиграть в классики? Приходи недельки через две. Молодчинка. Есть что-нибудь хорошее в этом месяце? Под хорошим я подразумеваю фильмы про ведьм или вампиров. Гас, хочешь посмеяться? Этот пришелец вылитый ты. Черт возьми, это я и есть. Однажды сыграл в фильме, который снял Уолли. Классик режиссуры Уолтер Элфорд. Уолли? Наш Уолли? Расскажите, что это за фильм? Я его не видел. Понимаешь, была всего одна копия. Уолли сказал, что она упала за борт, и ее съела акула. Ну а газ, на следующей неделе фильм покажут в Гиперионе. Мы сможем посмотреть его. Эй, Уолли, наш фильм нашли. Правда, здорово? Да, газ, чудесненько. Я не знаю. Наверное, акулу поймали. Интересно, сколько великих фильмов съели акулы? Оли, почему вы не сказали мне, что были режиссером фильма? Надеюсь, посмотреть его с вами на следующей неделе. Нет, не хочу, не могу. В этот день не буду делать операцию, я несколько месяцев не смогу говорить о фильме. Уолтер Элфорд. Уолли Лэнгфорд. Видеомагазин. Фильм Уолтера Элфорда. Посмотрите в секции режиссеров. Вуди Аллен, Мартин Скорцезе. Гарри Маршал. Просто невероятно, как трудно получить информацию о фильме Уолли. Особенно от Уолли. Кевин, тебе может помочь только один человек в городе. Соберись с духом, я отведу тебя к Баде. Хотите пойти? Видеосалон Бороды. Привет, Терри. Привет, Тед. Как дела? Венди, ты до сих пор не вернул два фильма. Да, вечеринка в женской тюрьме 2 и побег из китайской женской тюрьмы. Что? Лучше из таких фильмов «Адский остров для Стардес» с Джун Локхарт в роли начальницы тюрьмы. Ради бога, Джун Локхарт играла не начальницу тюрьмы, болван. Она играла агента, присланного на остров, чтобы расследовать подозрительные действия начальницы. Я набрал в свой магазин идиотов. Привет, борода. Это мой младший брат. Он фанат кино, как и ты. Да, но меня интересует только классика. Я пришел спросить про классический, а не порно фильм. Человек с Плутона, режиссера Уолтера Элфорда. Человек с Плутона. Конечно. Оригинал был потерян много лет назад. Настоящий классический фильм. Давайте, быстрее. Я не хочу пропустить ни секунды большой премьеры Уолли. Ты так старался, Кевин. Вы с Уолли, наверное, большие друзья. Мы с ним посмотрели много фильмов категории X. Мы нашли человека с Плутона и человека из Мексики, но не можем найти Уолли. Я нашел его. Только народу пришло смотреть никому неизвестный фильм. Как они узнали о нем? Плутон. Далекий Плутон. 
Ледяная планета, заснеженный зазвездиный мир. Плутон не зазвездиный мир. Но что если этот ледяной мир разлетится в дребезги от взрыва ядерной бомбы? Сможем ли мы выстоять перед гневом человека с Плутона? Страшно ловить рыбу ночью, а, Билл? Ты прав, Раймонд. Я здесь. Наконец-то я здесь. Нет. Нет! Почему вы убегаете? Потому что я здесь, чтобы уничтожить вас! Это фильм «Безумный» или я? Может быть, кто-то подсыпал наркотики в попкорн? Все ядерные бомбы сброшены, генерал. Как вы просили? Вы сбросили их на Плутон, чтобы испытать новые устройства? А то как же... Конечно, ужасно жалко, что пришлось взорвать Плутон. Планету, которая никому не причинила зла. Надеюсь, что там никто и не жил. Это вы точно сказали. Человек с Плутона идет на юг. Вызываю все машины. Вызываю все машины. Планет. Что я наделал? Это карта космоса, а это планета Плутон. Вы думаете, что человек с Плутона оттуда? Возможно. И теперь у меня нет другого выбора, кроме как убить его, хотя он совсем не желал нам зла. Ваше оружие, детские игрушки! Смотри, загорелся свет. Наверное, рассердился. Я вас всех разнесу. Что? Но сначала, слетая в Вашингтон, поговорю с вашим руководством. Почему они смеются, Вове? Им должно быть страшно. Все, дорогой, мы уходим. Уолли, извините, я... Ты просто не понял, да? Ты не задумывался о том, почему я не хотел говорить о фильме. Нет. Тебе нужно было унизить меня перед толпой. Пойдем, Газ. Я пока не пойду. Мне нужно побыть одному. Подумать, научти. Когда я приду домой, я буду очень пьяным и очень грязным, извините. Оли, пожалуйста, я старался помочь вам. Не говори со мной, Кевин. Никогда больше со мной не говори. Как я мог быть таким глупым? Тихо, не разбуди Гаса. Ночью он по ошибке пришел сюда. Уолли не будет говорить со мной. Не правда? Он взрослый человек. Он переживет. Надо же. Просто удивительно, насколько это плохо. Да, меня это тоже удивило. Так, кто опять испытывал ядерное оружие на Плутоне? По крайней мере, теперь с этим покончено. Сегодня я смогу вернуться в безвестность и смотреть приятные фильмы Пекинпа. О боже, худший фильм всех времен. Джим, пожалуйста, куда ты делай рыбку? Перестань называть меня Джеймом. Разве ты не видишь, что я разгневанный пришелец? Привет. Мы просто... Оли, я вас слишком уважаю, чтобы лгать вам. Спасибо, Инди. Действительно ужасная картина, правда? Нет, просто... Да, это худший фильм всех времен. Что случилось? Почему вы сняли такой фильм? Я весь день спрашиваю себя об этом. Тогда, в 1958 году, мои мечты были связаны с Голливудом. Я работал оператором у Отто Премингера. Хорошая работа. Но мне хотелось быть режиссером. Отлично, Курт, по-моему, получилось. 
А, вот вы где. Я обедал с Джеком Уорнером. Он хочет, чтобы ты снял фильм с двумя новыми звездами, Чарльтом Хестополисом и Полом Манкьюменом. Хестополис? Манкьюмен? Незвездные фамилии? Не нравятся фамилии? Сменим главное, Джек готов снимать все, что ты хочешь. Есть сценарий. Мой сценарий назывался «Они спустились со звезд». Это была моя мечта, аллегория о политике холодной войны. Люди Земли, я пришел с миром, как посол Галактической Федерации. Он лжет! Стреляйте в него! Снято. Подготовьте сцену боя. Все шло прекрасно. Но потом случилось непредвиденное. Мистер Ланфорд, куда мне с этим? С тобой куда угодно. Он, конечно, не был таким красавцем, как Чарльтон Хестополис, но для меня он был лучше всех полов Макньюманов вместе взятых. Все было бы хорошо, если бы я смог отделить работу от газа. Но я был молодым, влюбленным дураком. У нас изменения в актерском составе гостей из космоса будет играть восходящая звезда. Встречайте мистера Гасса Данче. Привет. Брасти, что бы он ни сделал для того, чтобы получить эту роль, я могу сделать. Пока. Ты что делаешь, парень? Студия тебе в порошок сотрет. Это был первый случай в истории, когда агент сказал правду. Юди Земли, приветствую вас от имени Галактической Федерации. Гуалтер, мне нравится твоя картина. Правда нравится? Но я просто не переношу плохой игры. Выбирай, или я, или эта грязная обезьяна. Понял? Хорошо сказано. С ухода второй звезды я лишился финансирования. Пришлось снять павильон подешевле и набрать других актеров. Но ничего, что-нибудь придумаем. Мотор. Мы давно наблюдаем за вами. О, Али, я не могу это выговорить. Это слишком трудно. Тогда внесем изменения в сюжет и перепишем сценарий. Я уничтожу вас своим лучом. Оли, я вне себя здесь или нет? Он всегда вне себя. Не видно разницы. Поставим ему на грудь лампочку. Она будет загораться, когда он вне себя. Газ, он выстрелил в тебя. Лампочка загорелась. Ты в ярости. Да. Я опасен. Я очень опасен. Ну как? Я тебе прямо скажу. С тобой все кончено. Мы получили какие-то деньги, продав право на показ. И в тот же вечер уехали из города. На эти деньги мы купили газу закусочную. Так и живем с тех пор. Но знаете, я ни о чем не жалею. Я люблю Гасса. Он любит меня, я не задумываюсь, сделал бы то же самое. Но мне пора на работу. Даже смешные, жалкие фильмы кто-то должен показывать. Эй, Снэп, смотри! Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. О, черт! Эй, зануда. Что это за чушь? Эксцентрическая комедия. Видишь, они убегают от шаровой молнии. А как же Хичкок и Тати? После того, что я сделал Суаль, я не заслуживаю хороших фильмов. Кевин, сейчас потешаются над твоим близким другом. Ты можешь либо хандрить здесь, либо пойти и помочь ему. В любом случае, нечего узурпировать телевизор. Надо же. Полицейские башиды едут задом. Боже, о чем я думал? Может быть, вы думали о том, на что вы готовы ради Гаса? Вы объяснили мне, что все великие фильмы очень личны. Оли, в этот фильм ваше признание в любви к Гасу. Нет ничего более личного. Это не делает его великим. Я не уверен. Yeah. 
Ну сколько вас можно уничтожать, чтобы вы поняли? Ядерное оружие — это очень плохо! Давно я так не смеялся. Вернусь домой, спущу весь прозак в унитаз. Парень, который нашел этот фильм, заслуживает медали. Нашел? А тот, кто его снял? Боже мой. Показ продлевается. Это был удивительный вечер. Спасибо, Кевин. Я твой должник. Значит, вы больше не сердитесь на меня? Мы остаемся друзьями? Конечно. Да сколько пожилой гей может быть другом тинейджера натурала? Спокойной ночи. Я дома любимый. Что это? Иди в спальню и посмотри, что я нашел. Люблю газ. Что за... Ты смотри. О, газ. Озвучено по заказу дважды два. Билл Оукли и Джош Вейнстайн Продакшн.